Hallo Leute, in wenigen Stunden werden hier wieder Videos folgen, doch bevor das Ganze passiert, möchte ich ganz, ganz gerne zwei Sachen ansprechen. Ich werde versuchen, diese ganz kurz zu halten, aufgrund der Tatsache, dass mir halt keiner fünf Stunden zuhören kann, weil viele auf YouTube halt ADHS haben. Und zwar könnt ihr das oben ja im Titel lesen und fragt euch dann sicherlich, okay, wenn du Vollzeit-YouTuber bist, wieso kannst du das nur ein Jahr machen? Äh, die Tatsache ist, dass ich halt kein Geld habe und auch nicht irgendwie Hartz IV beziehe und eigentlich könnte ich das jetzt hier gar nicht machen, ja. Die Sache ist aber, dass ich ganz, ganz gerne ein Jahr ja aussetzen möchte, einfach weil ich körperlich und seelisch nicht mehr kann. Seit meinem vierten Lebensjahr bis jetzt musste ich Sachen über mich ergehen lassen, die ähm, ziemlich unnormal sind. Also ich musste einen Weg begehen, den ich mir nicht ausgesucht habe und dieser Weg ist jetzt erst vorbei, um mal ein paar Sachen zu nennen. Ich hatte noch vor meinem Lebensjahr hatte ich Ergotherapie, Physiotherapie, hatte ich Psychologen, zu denen ich hin musste. Ich musste einmal im Jahr in die Röhre gehen, um äh, mein Gehirn checken zu lassen. Ähm, ja, also ich hatte Ergotherapie, weil die Leute nicht einverstanden waren, dass ich nicht hundertprozentig perfekt basteln konnte. Und ich war halt bei der Physiotherapie, weil die Leute sich nicht damit abfinden konnten, wie ich laufe, beziehungsweise waren sie doch der Meinung, dass Zocken schlecht für den Körper sei und ich deswegen äh, meine Muskeln trainieren müsste täglich. Also ich hatte als kleines Kind schon einen vollen Terminkalender und man hat mir auch von der zweiten bis zur bis Ende der fünften Klasse Tabletten gegeben, also sie hätten mir auch gerne länger Tabletten gegeben, aber ich hatte einen Kreislaufzusammenbruch und bin fast gestorben, also Tabletten gegen meinen angeblichen ADHS. Das nur mal so, um halt ansatzweise mal was aus meinem Leben zu erzählen. Wie gesagt, ich bräuchte eigentlich jetzt sechs Stunden dafür, um euch das, fünf, sechs Stunden, um, um euch das halbwegs erklären zu können. Ich habe hier noch ein paar Videos verlinkt, die weitere Sachen aus meinem Leben ansprechen. Ja, also aus der neuen Zeit, wo ich schon Let's Played habe. Und äh, ja, dementsprechend bin ich jetzt am Arsch und kann mir einfach nicht vorstellen, momentan arbeiten zu können oder irgendjemanden als meinen Chef akzeptieren zu können, einfach weil mein Körper schon seit, ja, seit mehreren Jahren nach Freiheit schreit und die möchte ich ihm jetzt einfach geben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie reich sein will oder so. Ich möchte einfach frei sein. Ich möchte einfach mal einen Morgen aufstehen und dann wieder ins Bett gehen in dem Wissen, dass mal einen Tag lang niemand an mir rumgemeckert oder rumgeschraubt hat. Die Sache ist jetzt natürlich, dass ich das auf Dauer, äh, dass ich das auf Dauer natürlich nicht machen kann, einfach weil ich kein Geld habe. Und da würde ich mich halt äh, sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da irgendwie unterstützen könntet. Also, äh, dass ich jetzt hier in dem ein Jahr Pause äh, nicht wieder hochkomme, steht gar nicht zur Debatte. Also ich gehe davon aus, dass ich in wenigen Monaten wieder gut gelaunt sein werde. Das Problem ist halt nur, dass ich dann wahrscheinlich wieder halt äh, seelisch und moralisch runterfall, wenn ich dann tatsächlich nach einem Jahr eventuell arbeiten gehen muss. Sprich, ähm, ich kann mich zwar selber auffangen, aber ich kann ohne finanzielle Unterstützung natürlich nicht mein Hobby weiterführen und wäre dann am, im Endeffekt wieder am Ende. Und dementsprechend würde ich mich halt sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Ja, also ich habe mir sehr, sehr viel vorgenommen für dieses Jahr, um euch halt zu zeigen, dass ich es wirklich kann. Neben Let's Plays wird es auch äh, andere Formate geben, also richtig krasse, aufwendige Formate, wo dann auch vielleicht ein bisschen geschnitten wird, ein bisschen Comedy drin ist. Es wird Diskussionsformate geben, es wird psychologische Formate geben, wo ich dann, keine Ahnung, mir äh, Berichte, äh, Beichten aus dem Internet ziehe und ein wenig darüber reden werde. Also, ähm, es, es werden viele, viele Formate kommen, nicht nur Let's Plays und, ähm, eigentlich sollten diese Formate auch jeweils ähm, individuelle Thumbnails haben, aber momentan habe ich mit meinem Designer interne Probleme und ich weiß leider nicht, wie lange das bleibt. Ja, also der Punkt fällt leider aus. Wir haben schon 15 individuelle äh, Thumbnails gemacht und die sahen auch sehr, sehr schön aus, aber ja, also der, der Punkt muss leider rausfallen. Also geplant war wirklich, dass jedes Video eine eigene Thumbnail bekommt, aber abgesehen davon kann ich halt äh, wirklich äh, metaphorisch gesehen diesen Kanal, also dieses Auto-Tunen, richtig geil und schick gestalten. Aber ihr seid dann diejenigen, die das letzten Endes nur in Gang setzen können, indem sie mich halt unterstützen auf verschiedene Art und Weise. Beispielsweise indem ihr euch einfach das Video anschaut oder das vielleicht verbreitet, liked, kommentiert oder mir natürlich im besten Fall 
einen Euro da lässt, ja. Ich habe da so eine Seite, findet ihr unten in der Videobeschreibung, die nennt sich Patreon. Dort könnt ihr für gewisses Geld gewisse Leistungen von mir erhalten und ihr seht auch, wie viel Geld ich ähm, insgesamt kriege. Ja, das, was da steht an Leistungen, das ist nur ein Vorschlag. Ihr könnt natürlich auch gerne andere Vorschläge geben. Ich habe halt nur leider keinen, der mir irgendwie T-Shirts erstellen kann oder so. Deswegen kann ich euch sowas beispielsweise nicht anbieten. Aber ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach einen Euro da lassen würdet. Wirklich nur einen einzigen Euro. Ja, ihr könnt euch ja mal überlegen, was ihr sonst mit einem Euro so anstellen könntet. Ihr könntet mir einen Euro da lassen und dann, äh, wenn ich dann wirklich irgendwie auf 300 Euro oder ansatzweise 300 Euro kommen würde, könnte ich euch täglich, monatlich 60, 70 Videos liefern, ja. Und ich meine, 70 Videos für 1 Euro, das ist schon, denke ich mal, ziemlich gut, ja. Und ähm, das Ganze macht wirklich nur Sinn, wenn es viele machen und wenn viele halt wirklich wenig spenden, weil, ähm, wenn jetzt einer irgendwie 25 Euro spendet, dann macht ihr das vielleicht nicht lang, dementsprechend wirklich nur einen einzigen Euro und ähm, ja, mich würde das sehr, sehr freuen, weil ähm, diese Let's Plays hier sind ja nicht nur mein Hobby, sondern es ist auch, finde ich, einerseits eine Möglichkeit, um die Welt zu verbessern, wie ich die Welt verbessern möchte, habe ich euch in die Vi Titel in die Videobeschreibung geschrieben, eben damit das Video jetzt hier nicht so lang wird. Also da könnt ihr euch auch nochmal was durchlesen. Und andererseits ist es natürlich auch meine Therapie, ja. Ich meine, ich mache das Ganze jetzt seit Ende 2011 und wenn ich das Ganze nicht hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich schon fünfmal das Leben genommen. Dementsprechend möchte ich auch diese Therapie nicht aufgeben. Ich brauche das, sonst, sonst, sonst kann ich echt nicht mehr leben. Ich brauche irgendwo einen Ort, wo ich mich auslassen kann, wo ich frei meine Meinung sagen kann, wo ich meine Gefühle rauslassen kann. Dementsprechend rettet ihr nicht nur quasi einen Kanal, sondern, äh, wenn ihr einen Euro da lässt, sondern ihr rettet quasi auch einen Menschen, einen Querdenker, einen halbwegs ordentlichen, der äh, ja, ziemlich gute Videos macht. Also ich persönlich wundere mich, ehrlich gesagt, wieso ich noch keine 100.000 Abonnenten habe, ja. Ähm, das habe ich alles in der Videobeschreibung erklärt. Ähm, Finde ich echt komisch, weil ich mache halt wirklich gute Videos, beziehungsweise ist die Allgemeinheit so scheiße, dass sie selbst unter meine Fähigkeiten kommt, ja. Also ich würde mir selber eine 4 geben, beziehungsweise nur 3 Minus für meine Arbeit auf YouTube, aber da die anderen halt alle die Note 6 kriegen, bin ich halt trotzdem besser. Und äh, ich, ich schaffe das alleine einfach nicht, ja. Ich habe richtig krasse Ideen und Gedanken und will auch echt gerne die Welt verbessern, wie gesagt, alles in der Videobeschreibung, aber ich schaffe das alleine nicht. Und ähm, man kann auch nicht sagen, Jo, du kannst ja arbeiten gehen und trotzdem Videos machen. Ja, das hat man ja gesehen. Man hat ja meine ganzen Pausen in den letzten Jahren gesehen. Und das Schlimme ist halt, wenn ich, wenn ich ja keine Kraft hat, dann schaffe ich auch keine Videos zu machen. Also selbst wenn ich das Bedürfnis habe zu reden, schaffe ich es einfach nicht, die Videos zu machen, weil ich keine Kraft mehr habe. Und wenn ich kein Vi keine Videos mache, dann werde ich wieder depressiv. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich bin ja mittlerweile auch manisch depressiv. Das heißt, das hat man vielleicht in den letzten paar Let's Plays gemerkt, dass ich aus dem Nichts angefangen habe zu schreien und mich aufzuregen. Das lag halt daran. Die Erkenntnis habe ich auch erst seit einigen Wochen erlangt. Und äh, ja, also wie gesagt, ich gehe, ich, ich zweifle gar nicht daran, dass es mir in einigen Monaten wieder besser gehen wird. Nur dieser Zustand hält halt nur so lange, wie ich frei bin. Und wenn mir keiner hilft, werde ich auch nicht frei sein. Und ähm, natürlich könnte man sich jetzt hinstellen und sagen, ja, wen interessiert's, geh doch sterben, geh arbeiten, fick dich, verreck und so. Ja, ähm, würde ich vielleicht unter Umständen auch denken, wenn jetzt, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre. Nur ich glaube halt wirklich, dass ich es verdient habe. Und einer halt der wenigen bin, die äh, noch die Welt so ein bisschen mit klaren Augen sehen und auch noch ein bisschen Niveau haben. Und äh, es, wir, wir leben in einer Zeit, wo man nicht mehr wirklich eine Million Abonnenten braucht. Ja, man braucht einfach ein paar Leute, die einen schauen. Also man braucht eine gute, krasse, starke Community, die einen lieb hat. Und ja, also ich, wie gesagt, ich... Ich will ja nicht irgendwie eine Limo haben, sondern lediglich nur genug Geld zum Überleben haben. Und wenn euch das natürlich alles nicht interessiert und ihr weiterhin äh, eure super krassen, tollen, niveaulosen Let's Player schauen wollt, dann bitte, dann werde ich halt in einem Jahr vielleicht weg sein und dann ist es so. Also das, ich will ja jetzt auch nicht irgendwie Unterstützung aus Mitleid oder sonstiges haben. Ich wollte das jetzt einfach nur sagen 
und äh, entweder passiert's oder es passiert nichts. Also ich ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie stark damit rechne, dass ich genug Unterstützung kriege. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ich halt wirklich nach einem Jahr aufhören muss, aber ja, dann ist es halt so. Ja, also denkt mal drüber nach, ob ich den Euro vielleicht wert bin und dann, äh, ja, würde ich sagen, äh, schauen wir mal. Ja, viel Spaß dann im kommenden Jahr. Ja, in diesem Sinne, auf Wiedersehen.